Минутку внимания, рекомендуем вам очень качественный музыкальный канал GameMusic.FilmMusic. Музыканты исполняют композиции по мотивам компьютерных игр и известных фильмов. Также на канале в комментариях вы можете оставить заявку на любимую вами компьютерную игру или понравившийся фильм. И музыканты придумают и исполнят песню специально для вас. Ну чего ждешь? Подписывайся! В ролях Кэти Карнбаум, Нильс Бруно Шмидт, ферма Сейн-Джон, Зигфрид Терпуортен, Йорген Тонкель, Ральф Рихтер и Вольф Рот. Автор сценария Томми Крапвайс. Оператор Штефан Воркбург. Композиторы Генриетта Беккер и Андреас Ленц фон Унгерн Штернберг. Очень ковбойское кино. Продюсеры Кристиан Беккер и Анита Шнайдер. Режиссер Эрик Хафнер. Билли Боб Эрл, Бобик Джон Джоу, обед готов. Как жарко в этом черном трепье. В следующий раз, брат, ты будешь скакать, а я сидеть на крыльчике. По правилу, ты всегда первый. Правило, правило, кто его придумал? Ты. Ну так я его опять поменяю. Эй, отродишь у лудивой собаки, я сейчас сама все сожру. Мама, ты только что сама себя обозвала. А ну живо, а то вместо чили лошадиного дерьма навалю. Хватит, прекрати это жуткое вытье. А то засуну тебе эту штуку в одно место. Ты же знаешь, что мне напоминает о твоей сестре Джи. А я не люблю вспоминать о грустном. Хорошо, мам.
Мам, он вовсе не хотел. Послушай, не надо так злиться. Слушай сюда. Больше никаких поблажек для младшего Билли Боба. С этого момента будешь получать пивзиономи, как и твой старший брат. Ясно? Закрой пасть, а то врежу. Мам, соли мало. Ну тогда соли. И положи соль на место выродок паршивы, голодранец. Будешь, мам. Естественно. Или мне с голоду подыхать, ты сын мерзкой крысы. Мама, ты только что сама себя обозвала. Заткнулись, бестии. Конечно, она подохнет с голоду, если будет вырубаться прямо перед обедом. Черви в текиле заменяют ей еду. Судя по смеху, хорошего не жди. Yeah. 
Что за тип? Папа. Как же ты вырос, Бадди Чак Ноу, Бобби Джон Джоу, точно. А тебе я отлично помню, ни с кем не перепутаю, Фредди Мюррей. Билли Боб Эрл, точно, я помню. Привет, Лара Лин Линда, Пэк Лафайет, Лара Лин. Где Джилл Сара Джейфер? Йогой занимается или испанским, откуда мне знать? У тебя есть что-нибудь выпить, или ты уже все вылагла? Последний раз я видела нашу дочь в день ее рождения. Как раз в этот день, когда ты удрал ублюдок паршиво. Не прикидывайся невинным, а не то я выгрузу на твоей заднице норы для таракана. Ты меня понял? Ладно, я понял. Не надо орать. Я все объясню. Я хотел сделать ей сюрприз на день рождения. Сюрприз на день рождения? Вот у меня сидят уже два сюрприза. Они сейчас прямо перед тобой. Говорю же тебе, я хотел сделать этот день для моей принцессы незабываемым. Я ей даже мороженое купил. Гитары и мороженое. Дайте порцию побольше. Для моей девочки, которая умеет играть на гармошке. Потом она каталась на пони. Играла в пьянку. Мы даже кидались перьями. Это был потрясающий день. И вдруг нас остановили двое мужиков. Они требовали у меня денег, но я все спустил на мороженое. И они забрали у меня жил. Я ничего не мог сделать. Они схватили Джилл и забрали с собой. Я закричал «Джилл!» «Джилл, но все бесполезно!» Они ушли. Конечно, я за ними. Я бежал, бежал, бежал. Через 20 лет я потерял их след. Наконец-то я дома. Дашь поесть? Моя маленькая Джилл Сарам и Дженнифер. Да, да, это трагедия. Кто-то теряет глаз, кто-то ногу, кто-то целое состояние проигрывает в покер. Не всем солнце одинаково светит. Жизнь вообще нелегкая штука. Я ее никогда не видел. Она была милой. Могла одной ручонкой мне плечо вывихнуть. Однажды она руками чуть не задушила старого бокобила за то, что тот на нее не так посмотрел. А помнишь, как малыш Мармин решил поиграть с ней в доктора? Она потом играла на пианино на его заднице. Думаете, ее оставили в живых? Меня больше интересует, оставила ли она их в живых. Хотя они такие огромные, волосатые парни. Лица темные, руки размером со сковородку. На твоем месте я бы принял ее смерть как факт, Лара Лин Линда. Это тебе за то, что ты не досмотрел за моей дочерью. А заодно и за то, что связался с этой дешевой шлюхой. Ну опять, мама. Да, я была самой дешевой шлюхой. И мне нравилась моя работа. Разбудите его, я не закончила. С 
Вставай, старый развратник. А ну быстро говори, что это за козлы вечно за нашим домом ошиваются. Это шериф Томпстон. Детектив из Пинкертона. И спец по наркотикам. Черт, надо было их пустить. Ты мне нравишься, Билли Хосбилл. Билли Бопелл. Да не важно, все равно ты мне нравишься. Ты, ты веселый. Они меня ищут, но я их провел. Сказал, что знаю, где находится ферма Сейн-Джон. И привел их сюда, к собственному дому. Ну как? Ловко, да? Ловко? Да уж. А то. Еще бы. Спасибо, Джимми Бен Мортимер. Бобби Джон Джоу. Да я знаю. Никогда не думал, что так полезно бывает иметь семейку вроде вас. Сидеть на цепи у такой жены стоит немало нервов. Это неправда. Верно. Семья отнимает нервы и деньги. Не заводите семью. Короче, ближайший офис шерифа Форт Нейшн Шенгалч. Скажи шерифу, что главаря с Джерри Ли Ларри Сэнг, Джон сидит здесь, связанный с носком во рту. Пусть они его заберут отсюда. Мама, может нам самим его отвезти? Заткни пасть, урод. Делайте, как я сказала. Пусть скачут сюда. Представляю, как эти оборванцы сюда ринутся. Да, и пусть деньги за него привезут. Пошевелитесь, скажите, старая проститутка передает привет. Ты только что себя два раза обозвала. Молчать, задницы не мытые. Вперед. Пока, мам. Мои мальчики. Папаша. Так, теперь ты. Та шлюха, на которой ты женился, очень долго терпела. Надеюсь, твое состояние лучше, чем мое терпение. Ты мне задолжал супружество долго на 20 лет плюс проценты. А сегодня знаешь что? Час расплаты. Она из Лишайн Гэлч. Неудивительно, что у него понос после твоего дрянного виски. Больше мы не будем пить этот виски, моя черная красавица. Слышишь, ковбой, а где найти шерифа? Шериф? Мне и самому интересно. У меня было пять очков, ублюдки! Простите, а где офис шерифа? Шерифа вон там. Последний песк моды. Проклятие. На кого я теперь похож? На своего тупицу сына разве что? Мы ищем шерифа. Шерифа? Он там. Да, пьяница несчастный, чтоб не сдохнуть. Ты такой же алкаш беспробудный, как и твой папаша. Простите, мэм. Не подскажете, где офис шерифа? Вон там. Вот, хорошие сапоги. Очень хорошие. От производителя. Посмотрите, натуральная кожа. Да. Нет, спасибо. Чтоб вы сдохли, уроды. 
Сдается мне, братишка, найти шерифа будет не так-то просто. У меня под задницей сейчас такое, что мой огурец скоро замаринуется. Про помидорки я вообще молчу. Ничего страшного. Я хотел сказать, здесь веселенькое местечко. И этот шериф никуда не денется. Ребятки, я увел лошадь шерифа. Давайте подвяжем ее к потолку у него в офисе. Теперь он точно никуда не уедет. Все заткнулись. Хотим повеселиться, мои сладенькие. У Люси Вудберга скидка 20%. Эта штука крутится? Спасибо, мэм, не стоит. А, вы с другого берега Рио Браво. Энис и Джек Брокбери сейчас как раз свободны. Мистер Гибсон, мистер Гарнер, будем пялиться или в покер играть? Нам нужно... Так вам нужно что-то особенькое. У меня наверху пять прекрасных дамочек в высший класс. Нет, спасибо. Генри Гилмор. Старая скрипка тоже красиво стонет. Красавица Лора. Привет. Виски. Виски. Не пей, а то козленочком станешь. Что? Виски ничем не пахнет. К сожалению, на вкус тоже никак. Так лучше. Я бы дал тебе доллар. Была бы эта сигара. Но это виски. Должно было быть виски. Тут чего-то не хватает. Чего же? Виски. Налей. Вот. Лучше в городе. Но стоит пол бакса за стакан. Если придет грязный пит и увидит стакан, скажешь... Эй, это не из твоей бутылки. Успокойся. Хорошо? Ладно, это не из твоей бутылки. Успокойся, хорошо? Да, правильно. Черт подери, это же виски из моей бутылки. Грязный пит это бармен, бармен, грязный пит, грязный пит, бармен. А я обели чао. Слушай, брат, а мне здесь нравится. Давай заходи сюда почаще. Разошелся. Давай искать шерифа.
Разыскивается Сент-Джон за живого или мертвого 3000 долларов. Воровство, убийство, прелюбодеяние носит при себе нож размером 15 сантиметров. Неплохо. Да, папа всегда был веселым малым. Думаешь, мама с ним справится? Не стоит переживать. Воды. Погоди минутку, малыш. Мамочка покурит перед началом следующего раунда. И держи свой перед стаями, а то получишь клизму из чили. Убей меня. Пожалуйста. Она с ним справится. Добрый день, джентльмены. Стойте, пожалуйста, там, где стоите. А то размажу вашу физиономии по стенке. Кровь потечет. Так-то. Чего угодно, птицы залетные. Лошади у меня нет. Эти подонки уже красят ее в зеленый цвет за домом. Здравствуйте, сэр. Это мы. Билли Боб Джоу, Билли Боб Сэл. Будь я проклят. Те самые братья Сэнд Джон. Те самые братья Сэнд Джон, но... Те самые знаменитые. Что ж, мерзавцы раз сами приперлись. Для вас специальный приз. Нет, нет, сэр, здесь какое-то недоразумение. Смотрите. Наш отец подписывался нашими именами за свои преступления. Этот ублюдок настолько же хитер, насколько его сынки наивны. Вы в одном предложении оскорбили маму, папу и нас. Черт. Ты, конечно, можешь и дальше продолжать беседу про свою семью. Ладно, давайте поменяемся местами. Проходите, у нас тут пятизвездочный отель, все включено. А завтра вместо анимации вас ждет экзекуция. Правда, аниматорами будете вы сами. Слушай, ну хоть одну пародию на фильм можно сделать без меня? Доволен? Эй, ковбой, осторожно! На пол! Что? Желаете освежиться или уже свалим отсюда? Кто это? Что за дурные гены во мне? Кого мне состругал ваш отец? Он только что сам себя обозвал. Это должно быть дедушка Аль Горацио Фицпатрик Сейн Джон. Нет, лошадиных и каретных дел мастер. Ну, конечно, это ваш дед. Давайте, пора сваливать. А то сейчас набегут.
Ненавижу совать нос в чужие дела. Но я видел плакат с вашими дурацкими именами. Моя фамилия стала поводом для насмешек. Я сразу понял, что мой сын, этот сукин сын, стоит за всем этим. Когда я говорю «сукин сын», значит, так оно и есть, ясно? Конечно. Да, ребята, эта свинья конкретно вам жизнь подпортила. Но почему? А это у него надо спросить. Я с этим не затягивал бы. Да. Завтра мы его поймаем шерифом из Тинкивиля. И я ему устрою. Он нам все расскажет. Не переживайте, мальчики. Все будет хорошо. Добро пожаловать в Стинкивиль. Самый чистый город Америки. Пожалуйста. Стоять. Пропустите школьников. Эй, дедуль, может, заглянем в салон? Поверьте мне, ребята, там ловить нечего. Теперь твоя очередь, Юджин. Спасибо. Сейчас настало время для нашего супер бинго. Итак, 33. Я слышу бинго, бинго. Чем могу помочь? Сразу скажу, в таких сапогах к нам нельзя. Извините, здесь не курят. Ну и дерьмо. Ну что ж, пойдем. Место. Я же говорил, валим отсюда. Прошу прощения, сэр. Будьте добры, отойдите. У меня тут дуэль сейчас будет. Дайте мальчику пройти, а то он ничего не увидит. Эй, шериф. Больше ты не будешь оскорблять Билли малыша. Ты о чем, Билли? Я лишь попросил, чтобы ты входил в салон нормально, без фокусов с дверьми. Ты сказал, что я бреюсь мягкой тряпочкой. Мне, конечно, плевать, но ты сказал, что у меня вечно пустой портсигар. Наполовину пустой, Билли. Я сказал, наполовину пустой портсигар. Хватит ржать, Гаррет! Не то я мигом набью твою чертову пасть свинцом. Заткнись, дерьмо, чарт. Вильям Генри Мортимер, что я тебе говорила? Нельзя произносить слово черт. Не слышу. Нельзя произносить слово черт. Вот именно. Иди домой, я приготовила куриные грудки. Живо! Но, мама, ты не даешь мне пристрелить шерифа. А кто потом будет отмывать всю эту грязь? Я только что отстирал твои штаны после последней дуэли с доктором Холлидеем. И приведи Рудегера. Сегодня будет дождь. 
Приятного аппетита, Билли. Осторожней там с ножом. И смотри, чтобы малыша Рудигера не покусал дикий заяц. Хорошая работа, шериф. Ерунда. Видел бы ты меня, когда они не хотели платить за кино. Да, кстати, вот этих ребят здорово подставили. Давайте, скажите шерифу, как вас зовут. Сэр, мы били Боб Эрл и Бобби Джон Джо. Сэнд Джон, наш отец. Братья Сэнд Джон? Да-да. Возденьте руки к небесам. Возрадуемся Господу нашему. Я пошутил. Сэр, произошло недоразумение. Наш дедушка может подтвердить. Нет, не может. Сэр, вам не о чем беспокоиться. На этом берегу, в Рио Браво, у нас единственная четырехзвездочная тюрьма. У ваших внуков ни в чем не будет нужды. Правда, завтра их вздернут на веселице. Я на это надеюсь. Черт, что у тебя за обои? Как ты тут сам еще не повесился? Помалкивая, то как бы чего не вышло. Да, как бы на что не нарваться. Может, хватит уже тут забывать. Сыграй что-нибудь веселое. Например... Ну или... Может, песня «Плача любви»? К чему это? Она про кретину. Так, тише, ребята. В моем городе так не говорят, это чревато последствиями. Что ж, спасибо еще раз. Мое почтение. В твоем возрасте поймать таких преступников... Только не пропей все сразу. Это тебя не касается. Прости, если я тебя обидел. Могу я попрощаться с моими мальчиками? Наедине. Ну, конечно, хорошо, не буду вам мешать. Чуть было не упустил мои денежки. Этот болван из нас Люшайн, Галуч, мог забрать их вместо меня. В этой семейке все хотят срубить бабла. Пусть это буду я. Это такая сделка между поколениями. Ну да ладно. Удачного повешения. Пока. Нет, вы не можете так просто его отпустить. Вы что, не видите, какой он урод? Посадил внуков за решетку ни за что. Ребята, как нехорошо, не по-семейному, не по-американски. Постыдились бы паршивцы. Ты тоже услышал паршивцы? Что ж, ребята, в вашем случае пора вспомнить старое доброе американское линчевание. Ты слышал линчевание? Я еще не отошел от паршивцев. Но все, нам конец. Козел на палке! Козел на палке! Вилла Калиба, чили с мясом. Напиши Джеки, что сейчас начнется. Ладненько. Спасибо. Спасибо. Внимание, это была вступительная часть. Поаплодируем братьям Энню и Серджио из далекой Италии. А сейчас перейдем к основной части. Поприветствуем наших двух ребят. 
которых неофициально приговорили к смерти. Давайте повесим братьев Сейн-Джон. Только попробуй сказать, что тебе тут не нравится стоять. Сразу же выбью бочку у тебя из-под ног. Между прочим, это незаконно, шериф. Да, но я не шериф. Вы не могли меня узнать в этом наряде. И потом, перед линчеванием не бывает суда, только приговор. Правда, вы можете обратиться к нотариусу Браббу в течение 24 часов. 48. Спасибо, Браб. То есть человек, который случайно носит такой же камзол, как Браб. Ну что, начнем? Да. Последний вопрос. У меня вопрос. Вам не кажется, что линчевание это не по-американски? Что? Суд Линча был изобретен в этой прекрасной стране. Как Кока-Кола, чизбургеры и пицца. Это из Италии. Ладно, зато мы изобрели демократию. Это греки. А порох? Китай. Уж простите. Рабство. Вот, мы придумали рабство. И это у нас плохие актеры становятся президентами. И у нас самый высокий уровень выброса СО2 в мире. Мы больше всех способствуем глобальному потеплению. И только у нас есть коллективные иски. Ни в одной другой стране на этой прекрасной планете вы не можете обогатиться, пролив кофе на штаны и наняв хорошего адвоката. Вот, приступим к линчу. А как насчет последнего желания? Ну что ж, мы в цивилизованной стране. Мой брат хочет поиграть на гармошке в последний раз. Да-да, давайте быстрее, у меня зван на обед с банкиром. Хиггинс, все еще в силе? Да, шериф, который не шериф. Спасибо, человек, знающий Хиггинса. Выбирайте мелодию. Пусть сыграет песенку о хлебе. Ну-ка, все вместе, песня о тесте. Заправим рукава, вы знаете такую? Давайте что-нибудь из Робби Уильямса. Или Айрон Мейден. Еще чего. Так, простите, хватит уже. Пусть сыграет маленькие ручки. Антонио Бандерас? Нет, это... Привет, братья. Ну что, как жизнь? Жил Сара Мэйн Джанифер. Ну не томи, рассказывай. Где была все это время? Не знаю, что вам там отец наплел. У меня был день рождения. Мама, как обычно, напилась прямо перед обедом. Папа решил сделать мне... Сюрприз на день рождения. Он мне даже мороженое купил. Так, на, выйди за рта свою паршивую гармошку. Давай, ешь мороженое. А потом отдал этим двум мужикам. Они хотели ограбить папу и отняли тебя. Что? Ну надо же. Все было не так. Такая детка стоит немало денег. Это да. Когда малышка подрастет, я ее дорого пристрою. 
Хорошо, только вот принесет ли она столько же, сколько ты за нее возьмешь? А нам нужен первый сорт. Это детка. Лучшая футболистка среди баб. Зуб даю. Да она родилась с мячом. Играть в футбол? Ты? Да. Это правда. Отец поторговался с ними и продал меня футбольному клубу. С тех пор я играла за диких кошек. Правила очень простые. Мяч круглый, играем 90 минут. Надо попасть в квадратную дырку. Ну что, вопросы есть? Молчать, идите, умойтесь и начнем. Наш первый противник – Дикарда. Дикая Орда? Ты что, играла с мальчишками? У вас же не было никаких шансов. Ну да, но я научила девчонок нашему фамильному стилю. Они заключали нелегальные сделки с судьей и были повешены на стадионе во время Суперкубка. А нас опять продали. В Реал Мадрид? Нет, китайскую мастерскую. Я наворовала там брахла, пробралась на пароход, который шел по Миссисипи, и стала торговать трепьем, научилась держаться. Но женщина должна уметь защищаться. У меня кое-что есть для тебя, сестрица. Прости, без подарочной упаковки. Бобби! Ладно. Твой рассказ был очень интересным, но в последнее время нам не везет с родственниками. Так что спасибо за все, но нам пора. Идем, Бобби. Только не говори, что ты ей поверил. Я ей поверил. Стоп, не начинай. Слушай, она не дедушка и не папа. Она их родственник. Я тоже. А я что, нет, что ли? Поверь мне, лучше держаться от нее подальше. Помню, что сказал папа. Семья стоит огромных нервов. И денег. Нам это чуть жизни не стоило. Ну давай, идем уже. Нет, я ее больше никогда не оставлю. Я и так очень долго ее ждал. Всегда кто-нибудь кого-нибудь ждет. Сейчас я жду. Так что идем. Билли Боб Эрл. Я могу понять, почему ты мне не веришь. Прошу, дай мне шанс. Чтобы ты могла нас сдать и не мечтай. Хватит с меня этой семейки. Я не настолько тупой, чтобы снова оказаться в дерьме. Ты только что себя обозвал. Что? Черт! Билли. Ну уж нет. Мне хватило одного раза. У меня плохое предчувствие. Не хочу снова оказаться на виселице. Тем более, что я ничего такого не делал. Но я не хочу опять потерять ее. Папа был прав. Лучше держаться подальше от семейки бандитов, шлюх и торговцев трепьем. Билли! Лови! Вернешь мне ее, когда мы снова будем вместе. Может быть, он успокоится? Да. Когда ад замерзнет, и мама останется трезвой перед обедом. Да. Я не испражнялся у тебя в гостиной. А в мой день рождения... Я был тогда немного пьян. 
Черт. Скажи, ты не против, если Джоли Джампер с тобой уединится? Какой же придурок этот шериф. Мы загородили ему входную дверь по Волской. Он так боится выйти из своего офиса. Вот бы какой-нибудь умник бросил туда бомбочку, чтобы его выкурить. Подожди-ка. Это ведь ты, да? 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 Еще слово. И будешь лежать перед входом в офис шерифа. Спокойно, парень. Я тебя не сдам. Ты мне нравишься. Нам как раз нужен такой. Джеймс. Джесси Джеймс. Ну что, ты с нами? А чего надо-то? Будешь с нами веселиться и бабло срубать? Нет, спасибо, я уже был на веселице. Твоя морда сейчас на каждом столбе отсюда и до самого Томпстона. Подумай, что ты теряешь. Да и потом. У нас благие намерения. Благие? Да. Мы забираем у богатых и отдаем бедным и нуждающимся. Прямо как... Приветствую, достопочтенный джангельмен. Слышал, ты собираешь команду храбрецов? Вали отсюда! Мы хорошие. Хотя по нам так не скажешь. Ты знаешь, мы прямо как семья. Только без урода. Наливай. Я тоже хочу огненной воды. Долго мне пришлось терпеть этого идиота. Все, хватит. Он и так мне всю жизнь отравил. Я Пьер Брис. Больше среди легионеров нет гомиков. А теперь очередь перебиральщика костей. Итак, мы едем в Форт Кнопс и взламываем сейф. Кто против, получает пулю. Джесси, у меня вопрос. Да-да, поезд на Токсон мы грабим завтра. Нет, меня интересует, когда мы будем делиться с бедными и нуждающимися. А мы уже поделились, взяли себе. 
Да вы просто шайка воров и разбойников. Я ухожу. Ладно, давай, иди в Тюрьягу. Вот, держи, бедолага. Тебе на похороны. О боже, тот самый брат Сейн-Джон, который ограбил Свита Уотербанк. Почему же никто не арестует его? Прощай, Билли. Как я рад вас видеть, сэр. Мы ценим постоянных клиентов. Убийство. Грабеж. Прелюбодеяние. Езда в нетрезвом виде. Подделка документов. Сексуальная агрессия в отношениях животных. Хватит уже, давай вешай его. Да, хорошо, бабушка Бенсон. То есть женщина в капюшоне. Это ты мне? Нет, я той женщине в первом ряду. А может, я мужчина? А может быть, это ты опять мне? Ладно, хватит. Давай. Шериф США. Тюрьма образцового содержания. Только тронь моего сына, я из тебя колбасу сделаю. Привет, мам! А ну разошлись! Во имя закона и американского образа жизни приказываю вам драться! Подонки! Мерзавцы! Как с такими, как вы, можно выиграть в этой борьбе? Ах, вы обезьяна краснозадые! Пять тысяч долларов за голову каждого! Будьте вы прокляты! Я Билли Боперл, а это моя семья! А куда отец оделся? Отец решил сделать ноги, мама связала его и три дня заставляла супружеский долг исполнять. Пообещал сделать эротический массаж и вырубил одним ударом. Тоже мне придурок плешивый достал меня своими детскими шуточками. Вот я отрежу ему кое-что, тогда попрыгает у меня через каньон. Могу поспорить, он уже далеко отсюда, расклеивает плакаты с нашими именами. Сейчас. Значит, надо поторапливаться. Эти придурки наверняка обдумывают план, как поджарить наши несчастные задницы. У меня такое чувство, что она права. И как это я не подумал? Короче, запремся в доме и заколотим окна. Как обычно. Да. Ну что там? Шериф и два помощника. Отец с дедом едут сюда. Что ж, ладно, я приготовил для них сногсшибательный подарочек. На этот раз они сами пойдут на вите лицу. Будут знать, как объявление расклеивать. Подонки, старая шлюха вам покажет. Мама, ты только что... Забей. Властью, данной мне штатом Юта и Богом приказываю вам сдавайтесь. Это ваш папочка и старый дедушка. Уберите оружие и выходите, и отдайтесь правосудию. 
Шериф, мой друг, он пообещал честный суд с адвокатом, судьями и все прочее. Перед казнью вам разрешат отправить телеграмму. Ну что, согласны? Вот тебе наша телеграмма, старый урод. Говорил же тебе, не женись на этой фурии. Нет, ты никогда меня не слушал. Тупица. Старая карга выставляет тебе идиотом, а ты уже и в штаны наложил. Слабак. Хотя плакат гласит, живых или мертвых. Постойте. Заткнись. Отвали. Бобби Джон Джоу, Билли Бо Перл, Джилл Сара Мэй Дженнифер, Лара Лин Пекла Фаэт, Лара Лин Сей Джон. Я прошу прощения. Мне очень жаль. Простите меня, если сможете, но сперва, сначала, надо проделать этим живым праведником, самодовольным болваном, дырки в заднице. Да. Чего вы ждете? Ваш отец муж шлюхи в опасности. Я опять сама себя обозвала. Черт! Именем закона приказываю тебе сдаться. Ты арестован. Все, что ты скажешь, и даже не сомневайся, может быть использовано против тебя. У тебя есть право на продажного адвоката, но клянусь небом, мы заплатим ему больше. Игра окончена, Сейн-Джон. И для тебя, и для твоей проклятой семейки. Что? Боже, правый, у нее сковородка. Что? Иди ко мне, ублюдок. Шериф, я его прикончил. За всеми злодеяниями стоял он. Я только сейчас это понял. Кажется, я вспомнил, он сам мне говорил. Говорил, говорил, и я могу это доказать. Дословно он сказал мне, где именно он спрятал то, что мы награбили. Так-то. Я что сказал, мы награбили? Да, шериф. Да. Это было не очень умно, да? Да. Я пойду к лошадям. В моем возрасте часто случаются проблемы с мочевым пузырем. Ты 
Ты поступил очень достойно, мой поганенький шакал. Это совсем не похоже на тебя. Да уж. Старею, наверное. И становлюсь сентиментальным. Эй, Маша! Шериф! Хочу кое в чем признаться перед смертью. Мои мальчики виноваты лишь в одном. Они не доедали до конца фасоли мяса. Это все план деда. Я был так глуп, что согласился. Я сказал себе, он мой отец. А хорошие мальчики делают то, что говорит папа. Но я ошибся, да? И еще кое-что. Джилл, Сара, моя Дженнифер. Да. Жена. Билли. Билли. Бобби. Билли. Бобби. Да, точно. Да. Я продал ее. За 100 долларов. Но вы должны мне поверить. 100 долларов. Слишком малая цена за такую хорошую дочь. Но они мне так и не заплатили. Спи спокойно, старый болван. Здесь покоится жулик, мошенник, шулер, папенькин сынок, любитель шлюх, наш любимый отец Джерри Ли Ларри Сейн-Джон. Звучит неплохо, детки. Я оценила. И выглядит ничего, только... Все равно никто проверять не будет. Я думаю, никто не станет копать. Но я так точно не буду. Тише, шериф едет. С подарочком для деда. Давай, шуруй отсюда. Бобби Джон Джоу, Билли Боб Эрл, Жили Сара Мэнни Дженнифер, сделали траурный лицо. Минутку внимания. Рекомендуем вам очень качественный музыкальный канал GameMusic.FilmMusic. Музыканты исполняют композиции по мотивам компьютерных игр и известных фильмов. Также на канале в комментариях вы можете оставить заявку на любимую вами компьютерную игру или понравившийся фильм. И музыканты придумают и исполнят песню специально для вас. Ну чего ждешь? Подписывайся!